ഹലോ അത് ഞാൻ അലക്സ് മാത്യു യോ ഹിയറിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫ്രോം ശ്രവണ സോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ സീരീസ് തുടങ്ങുകയാണ് സോ ടോക്ക് വിത്ത് ദ ഹിയറിംഗ് എക്സ്പേർട്ട്സ് സോ ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് ആണ് അരവിന്ദ് ക്ലിനിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് എ ബി അഡ്വാൻസ് ബയോസോണിക് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻ കമ്പനിയുടെ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ അരവിന്ദിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം അരവിന്ദിനോട് ചോദിക്കാം സോ അരവിന്ദ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് അതായത് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉള്ളപ്പം അവർ എപ്പോഴാണ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് എന്നൊരു തിങ്കിങ് വരണ്ടിയത് സോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കേൾവി കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല എപ്പോഴും ഒരു കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് എസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വരുന്നത് മിക്കപ്പോഴും സിവിയർ ടു പ്രൊഫോണ്ട് ഹിയറിംഗ് ലോസ് അതായത് ഒരു എൺപത് മുതൽ മുകളിലേക്ക് ശതമാനം കേൾവിക്കുറവുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ആയിരിക്കും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുട്ടി കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ എത്ര വയസ്സിലാണ് നമുക്ക് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സി എ കാൻഡിഡേസി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഇയർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു കാൻഡിഡേസി എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് ഫിറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജനറൽ ഒരു മേജർ സർജറിയാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് അപ്പോൾ മെഡിക്കലി ഫിറ്റാണ് അനസ്തേഷിക്കാ കുഞ്ഞ് മെഡിക്കലി ഫിറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഇയറിന് മുന്നേ തന്നെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് അഞ്ച് മാസം വരെ പ്രായം യങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവർ മെഡിക്കലി ആ കുഞ്ഞ് മെഡിക്കലി ഫിറ്റായത് കൊണ്ടാണ് ആ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് അത്രയും ഏർലി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഒരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിന് വർക്കിങ്ങും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതോ സെയിം പ്രോസസ്സ് ആണോ രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈലി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വേർഷനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ക്രൗഡിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനാണ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദത്തെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെവിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ കേൾക്കുന്നത് അതേ ഒരു സൗണ്ട് പാത്താണ് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കനാലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ സൗണ്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എത്
ഈ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് തമ്മിൽ എന്ത് ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഡിവൈസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ് ബയോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോക്ലൈൻ ഇംപ്ലാൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ബയോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു യുണീക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് ബയോണിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫൊണാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കമ്പനിയുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സോ അങ്ങനെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോക്ലൈൻ ഇംപ്ലാൻറ്റിലുള്ള അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കമ്പനികളിലുള്ള അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കോക്ലൈൻ ഇംപ്ലാൻറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സോ അതാണ് ശരിക്കും അഡ്വാൻസ് ബയോണിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ അവർക്ക് ഇംപ്ലാൻറ്റിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ടെക്നോളജിയും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഹിയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ലാക്സോളം വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സ് തേർട്ടീൻ ലാക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെൻ ഗോ ഓൾ ദ വേ അപ്പ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് സോ നമ്മൾ താഴത്തെ മോഡലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഹിയറിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് ക്ലീനിങ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇൻറ്റർണൽ ഇംപ്ലാൻറ്റിലും അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് കൂടുതൽ പേ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആൻഡ് ഇംപ്ലാൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എം ആർ ഐ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഒരു വലിയ വലിയ ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ സൗണ്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ അൽഗോറിതംസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഏത് ഗാഡ്ജറ്റ്സുമായിട്ടും അത് കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് മോഡൽസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിനെയും അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കൺവീനിയൻസിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര അഡ്വാൻസ് ബാങ്ക്സിൽ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇംപ്ലാൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് പതിനാറര ലക്ഷമാണ് വരുന്നത് അതിൽ വരുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇംപ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഐ ത്രീ ടെസ്റ്റിലായാലും എം ആർ ഐ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന് കോക്ലൈൻ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ആർ ഐ കോമ്പാറ്റബിൾ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിൽ വരുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങും സ്കൈ സി ഐ എം നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് വരുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് പീഡിയാട്രിക്സ് അതായത് കുഞ്ഞുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വൺ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോക്ലൈൻ ഇംപ്ലാൻറ്റ് സൗണ്ട് പ്രോസസ്സറാണ് സ്കൈ സൗണ്ട് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സും അത്രയും നല്ലതാണ് സോ കോക്ലൈൻ ഇംപ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഏജിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ അധികം ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഒരു ഒരു വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരുടെ ഓഡിയോളജിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ അവരുടെ പ്രീവിയസ് ഹിയറിംഗ് ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കോക്ലൈൻ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഒരു റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡൾട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഹിയറിംഗ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കണം ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നോക്കണം ഏത് സമയത്താണ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്
ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി സേഫ് ആണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കേടുപാടുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇംപ്ലാൻറ്റിനും സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് കോക്ലൈറ്റ് ഇംപ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റർണൽ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി വറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ തവണ ചിലപ്പോൾ ഡിവൈസസ് മാറേണ്ട ആവശ്യം വരാറും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് നമ്മൾക്ക് ഡാമേജസ് വരാൻ ായിട്ട് നമ്മൾ പാരൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സർജറി തന്നെയാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും അസോസിയേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ആ കുഞ്ഞ് ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നില്ല സർജറി ഒരു ഫാക്ടറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഓഡിറ്ററി ഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓഡിറ്ററി ട്രെയിനിങ് വഴിയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു കുഞ്ഞ് കോക്ലൈറ്റ് എംപ്ലാൻറ്റിലൂടെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ കോക്ലൈറ്റ് എംപ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് വെച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഹിയറിംഗ് സ്കിൽസ് കുഞ്ഞ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അത് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പേസിലാണ് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരിടാണ്ട് ആവശ്യമില്ല ബട്ട് അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കോക്ലൈറ്റ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏർലി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇത്രയും പ്രായത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ആ ത്രീ ഇയേഴ്സിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹിയറിംഗ് സ്കിൽസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരത്തെ ഹിയറിംഗ് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അത്രയും നേരത്തെ തന്നെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ആ കുഞ്ഞിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ കോക്ലൈറ്റ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ിലൂടെ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റും ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിൽ ചാനൽസ് ഉള്ള പോലെ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബീഡ് ഡിവൈസസിൽ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് മാനിക്സിൻ്റെ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ചാനൽസ് അപ്പോൾ ശരിക്കും കോക്ലിയർ വൺ ട്വൻറ്റി സൈറ്റ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് സൈറ്റ്സിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ചാനലിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എപ്പോഴും റിച്ച് ആയിരിക്കും സോ സ്പെക്ട്രൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് അപ്രിസിയേഷൻ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നീട് നോയ്സ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ സംസാരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ചാനൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് അവർക്ക് പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇത്രയും ടൈം നിങ്ങളോട് സ്പെൻഡ് ചെ